எம்பர்டு சிஸ்டம்னா என்ன அது இண்டஸ்ட்ரியில் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு மிஷின் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நீங்கள் இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம சேனலோட எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே கிடைக்கும் நாங்கள் போடுற வீடியோவை நீங்கள் லைக் பண்ணும்போது உங்களோட லைக்டு வீடியோஸ் லைப்ரரியில் ஆட் ஆகும் அதனால் இது உங்களுக்கு ஃபியூச்சர் ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் ஸோ எம்பர்டட்னா என்ன இட்ஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் எம்பர்டட் இன் ஏ இன்டெக்ரேட்டட் சிப் டு டூ ஏ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் சிம்பிளாக சொன்னால் காம்பினேஷன் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஒரு ஹார்ட்வேர் ப்ளஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேரோட கலவை தான் எம்பர்டட் சிஸ்டம் பட் எங்கே இருக்கு ஒரு இன்டெக்ரேட்டட் சிப்பில் எம்பர்டட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எதுக்காக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஒரு எக்ஸாம்பிளாக பார்த்துக்கோங்க நான் இங்கே வந்து ஒரு வாஷிங் மிஷின் வச்சுருக்கேன் இப்போ வாஷிங் மிஷின்ங்கிறது ஒரு லிமிட்டட் டாஸ்க் அப்ளிகேஷன் அதுக்கு தெரிஞ்சது க்ளோத்ஸை வாஷ் பண்ணணும் ட்ரைன் பண்ணணும் பட் அதில் வந்து எம்பர்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன எவ்வளோ டைம் பீரியடுக்கு வந்து நம்ம வந்து மோட்டார் ரன் ஆகணும் தென் ட்ரெயின் ஆகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் பீரியடுக்கு மோட்டார் சுற்றணும் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் வந்து அங்கே ப்ரோக்ராமிங்காக பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இது வாஷிங் மிஷின்ங்கிற ஹார்ட்வேர் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸோ அதுதான் காம்பினேஷனாக சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் டு டூ ஏ ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க் ஹார்ட்வேர் அப்படின்னு வந்தாச்சுனாலே நமக்கு தெரியும் அது ஒரு மிஷின் ஒயரிங் எல்லாமே ஃபிசிக்கல் காம்பனண்டாக தான் இருக்கும் அதில் ப்ரைமரியான பார்ட்டே பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ் சர்க்கியூட் போர்ட்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஹார்ட்வேர்ஸுமே இருக்காது பிசிபி போர்ட்ஸு அதில் ப்ராசஸர் ஆர் கண்ட்ரோல் ஒரு முக்கியமான பார்ட்டாக இருக்க போகுது தென் சாஃப்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர்னால் நமக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சது எல்லாம் என்னது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் லாங்குவேஜஸ் சி லாங்குவேஜஸ்ஸு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் லாங்குவேஜ் ஜாவா டாட் நெட் ஹெச்டிஎம்எல் அண்ட் ஸோ ஆன் ஸோ ஆன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது அந்த லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணி சாஃப்ட்வேர்ஸ் டெவலப் பண்ணுவாங்க நான் விஎல்சின்னு ஒன்று மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் விஎல்சின்னு என்னது விஷுவல் மீடியா பிளேயர் இந்த மீடியா பிளேயர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேரில் கோடாக எழுதி அது ஒரு ஈஸியாக ஃபார்மேட்டாக மாற்றி நமக்கு வந்து சிஸ்டம் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நமக்கு சாஃப்ட்வேர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ எம்பர்டு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராமிங்க்கு வரும் இந்த இது ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு எம்பர்டு இன்ஜினியராக டெவலப் ஆகுறீங்க உங்களை நீங்கள் பூஸ்டப் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க டு டெவலப் த கோல் எம்பர்டு சிஸ்டம் ப்ரோக்ராம் சிஸ்டம் ஆஃப் அண்ட் ஹேவ் லிமிட்டேஷன் ஆஃப் மெமரி ஸ்பீட் அண்ட் பெரிஃபரல் ஸோ நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஸ்பீடப்பாக இருக்கணும் அதே நேரம் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மெமரியெல்லாம் எடுத்துக்கணும் பெரிஃபரல் ஹார்டர்ஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கணும் இதை தான் முதல்ல நோட் பண்ணணும் ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான ட பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஏன்னா இதுக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு நான் திருப்பி திருப்பி பாயிண்ட் பண்ணுற ரீசன் இது தான் எப்போவுமே வந்து ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் இருக்கக்கூடிய மெம்மரி அதாவது ஒரு எம்பர்டட் ஷிப்பில் இருக்கக்கூடிய மெம்மரியை ஃபில் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து அதோட மெம்மரியில் வந்து ஒரு ஃபோர்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெம்மரியை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கோடு எழுதணும் அந்த கோடை வந்து அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து மினிமம் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸுக்குள்ளாடி நீங்கள் எழுதியிருக்கணும் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு வந்து நம்மளோட சிப்போட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகம் ஆகும் இதனால தான் நம்ம மொபைல்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா மெமரி அதுக்கு ரேமோட ஸ்பேஸ் வந்து ஃபில் ஆகும்போது மொபைல் ஹேங் ஆகிடும் ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் ப்ரோக்ராமோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் ஒரு சின்ன டிப்ஸ் சொன்னேன்னா நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு பாயிண்டர் யூஸ் பண்ணி ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதே நேரம் பாயிண்டர் வேரியபிள் இல்லாமல் நார்மலாக எழுதுன்னா அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் ரொம்ப சின்னதான எக்ஸாம்பிள் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நான் மூணாவது பாயிண்ட் ரியல் டைமில் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக ரன் ஆகணும் அதே நேரம் நாலாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினெட் லூப் ஒரு ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ஒருக்கா தான் எழுத போகிறீங்க அது இன்ஃபினெட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கணும் அப்படின்னா மட்டும்தான் உங்கள் ஹார்ட்வேர் கண்டினியூஸாக லைஃப் லாங் ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் அதே நேரம
கஸ்டமைஸ்ங்கிற வேர்டு என்னென்னா நம்மளுடைய தேவையை குறுக்கிறது குறிக்கிறது இப்போ முன்னாடி இதில் ஒரு ரெண்டு இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன் பழைய ஏசிக்கும் புதிய ஏசிக்கும் பழைய ஏசி சைஸ் பெருசாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி ஏசியோட சைஸாக கஸ்டமைஸ் பண்ணி அதில் அதிகமான ஃப்யூச்சர்ஸ் சென்சார்ஸ்லாம் கொடுத்து அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க சென்சபிள் ஏசி யாராவது வந்தால் மட்டும் ஏசி ஆன் ஆகணும் ரூமோட டெம்பரேச்சர் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏசியோட கூலிங்கை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்நெட் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க ஸோ புது புது ஃப்யூச்சர்ஸை ஆட் பண்ணுறாங்க இதுக்காக தான் எனக்கு எம்பட சிஸ்டம் தேவை அதனால தான் பழைய சிஆர்கே டிவியில இருந்து இன்னைக்குள்ள எல்இடி டிவி வரைக்கும் நாம வந்திருக்கோம் தென் எம்பட சிஸ்டம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம படிப்படியே என்னென்ன கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் பேசிக்கான விஷயமே சி அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தான் ஏன்னா சி ப்ரோக்ராம் தெரிஞ்சாலே வேறு லாங்குவேஜஸ் கற்றுக்கிறது ஈஸி அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நீ சி படித்தாலே சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் படிச்சிடலாம் அடுத்த ஜாவா படிச்சலாம் ஸோ இதனால தான் சி ரொம்ப ரொம்ப பேஸ் கண்டிப்பாக சி தெரியாமல் நீங்கள் வேறு கண்ட்ரோலருக்கு போகவே முடியாது சான்ஸே இல்லை அண்ட் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் தேவை அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸர் எயிட் ஜீரோ எயிட் ஃபைவ்னு ஒரு ப்ராசஸர் உண்டு அது ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராசஸர் அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் பட் இதை தாண்டி மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு வரும்போது கண்டிப்பாக அதுகளோட ப்ரோக்ராமிங் தெரியாமல் நம்ம அந்த கண்ட்ரோலர் படித்து ஒரு ப்ரோஜனம் இல்லை அதனால் அசம்பிளி லாங்குவேஜும் தெரியணும் சிஎம் தெரியணும் இப்போ சி ப்ரோக்ராம் படித்தா நீங்கள் எம்பட் சி கோட் எழுதுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பட் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் சி ப்ரோக்ராம் மாதிரி கிடையாது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் ஈஸி ஸ்டூடெண்டாக இருந்தீங்கன்னா மேபி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது மூ ஏகமா ஹேஷ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஹேஷ் மூ பி காமா ஹேஷ் இந்த மாதிரி சம் செட் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அஸ் ஏஎஸ்எம் லாங்குவேஜ்னா ஷார்ட்டாக சொல்லுவாங்க அசம்பிளி லாங்குவேஜ் அந்த லாங்குவேஜ் தெரியணும் கண்டிப்பாக எம்பர்சியும் தெரியணும் எம்பர்சி ஈஸிங்கிறனால அசம்பிளி லாங்குவேஜை விடக்கூடாது ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு சில டாஸ்க்கு வந்து அசம்பிளி லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அது அந்த அளவுக்கோடு அதோட ப்ரோக்ராமோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் பட் ப்ரோக்ராம் எழுதுறது கஷ்டமாக இருந்தாலும் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் பார்க்கும்போது எம்பர்சியை விட அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர் தென் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் எல்லாருமே காலேஜில் படிக்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ கண்டர் தான் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் படித்தா அதை பேஸாக வச்சு வேறு கண்ட்ரோலருக்கு நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரி லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்னை பீக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இத்தனைக்கும் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அந்த பீரியடில் கண்டுபிடிச்ச மைக்ரோ கண்டர்ல ஆனால் இன்றைக்கி வரைக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து அது ஒரு ஸ்டாண்டர்டா எம்சிஎஸ் ஃபிஃப்டி ஒன் மைக்ரோ கொண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் அந்த ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இன்றைக்கி இருக்குது அதன் மே நிறைய 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 இண்டஸ்ட்ரியல் பர்பஸ்க்காகவும் சரி தான் ஹோம் பர்பஸ் ஹாபியஸ்ட் நிறைய பேர் அந்த கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதனால எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் தெரியணும் அதுக்கடுத்தது பிக்கு பெரிஃபரண்ட் டிஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் இந்த கண்ட்ரோலரும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இதோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் கண்ட்ரோலரில் ஏடிசி கிடையாது பிக்கில் ஏடிசி இருக்குது பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸும் எயிட் ஜீரோ ஃபைனோட பிக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப அதிகம் பட் ஒரு சிலர் பிக்கில் ரொம்ப எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பாங்க ஒரு சிலர் எயிட் ஜீரோ ஃபைனே போதும் அப்படின்பாங்க அதுக்கடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா ஆம் அட்வான்ஸ் ரிஸ்க் மிஷின் தேர்ட்டி டூ பிட் கண்ட்ரோலர் இன்றைக்கி உலகத்தை ஆளக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த ஆம்லேருந்து வந்த நிறைய வெர்ஷன்ஸ் தான் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் மொபைலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸஸ்லாம் ஏன்னா ஆம் ப்ராசஸர்னு சொல்லலாம் கண்ட்ரோலர்னு சொல்லலாம் பட் ஆம் ரொம்ப முக்கியமானது இன்ஜினியரிங் சிலபஸில் கூட அதை அப்டேட் பண்ணி இன்றைக்கி அதை கோத்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க பட் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபேன் ஒரு எயிட் பிட் கண்ட்ரோலர் பிக்குங்கிற சீரியஸில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பிட்டும் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் இருக்குது தேர்ட்டி டூவும் இருக்குது ஆம்ங்கிறது பியூராக தேர்ட்டி டூ பிட் கண்ட்ரோலர் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டாஸ் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு கான்செப்ட் ரியல் டைம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பட் நீங்கள் ஒரு சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் ஏவியானிக்ஸு டெப்த்தாக நம்ம மொபைல்குள்ளே போனீங்கன்னா ஆர்டாஸ் கோடு தான் இருக்கும் பட் இந்த ஆர்டாஸுங்கிறது ஒரு
இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் ஆகும்போது முதல் முதலாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா வேக்யூம் டியூப் ஏன்னா வேக்யூம் டியூப்பில் தான் வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ எல்லாம் வச்சு கண்டுபிடிச்சி எலக்ட்ரான்ஸோட பேஸ் வந்து அங்கே தான் ஆரம்பிக்குது வேக்யூம் டியூப்புக்கு அடுத்ததாக என்ன பண்ணுறாங்க சின்னதாக ஒரு அசம்ஷன் கூட வச்சுக்கோமே ஒரு பழைய கம்ப்யூட்டர்லாம் வந்து ரூம் சைஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரூம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டரில் ஒரு பத்தாயிரம் வேக்யூம் டியூப் வச்சு டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பத்தாயிரம் வேக்யூம் டியூப்பில் ஒரு வேக்யூம் டியூப் ஃபெயில் ஆனாலும் அதை ட்ரபிள் ஷூட் பண்ண கஷ்டம் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க டெக்னாலஜியோட வளர்ச்சி கூடவே ரெசிஸ்டர் கெப்பாசிட்டர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காமன்ஸ் எவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ தான் வந்த காமன் பார்த்தீங்கன்னா டயோடு டயோடோட பர்பஸ் என்னது ஃபார்வர்ட் கரண்டை பாஸ் பண்ணோம் ரிவர்ஸ் கரண்டை அப்போஸ் பண்ணோம் பட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தா அது ஒரு சுவிச்சிங் டிவைஸ் ஸோ நம்மளோட வேக்யூம் டியூப்பில் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு டயோடு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டயோடை வச்சு ஹார்ட்வேர் டெவலப் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது கம்ப்யூட்டரோட சைஸ் என்ன ஆகுது பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகம் ஆகுது இப்போ ரெண்டு டயோடை சீரியஸாக கனெக்ட் பண்ணி நடுவில் வந்து ஒரு டெர்மினல் எடுத்து தான் அதுக்கப்புறம் டிரான்ஸிஸ்டர் டயோடை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க டிரான்ஸ்டர் போடுறாங்க இப்போ டிரான்ஸ்டர் வச்சு கம்ப்யூட்டர் டிசைன் பண்ணும்போது பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகம் ஆகுது கம்ப்யூட்டர் சைஸ் என்ன ஆகுது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க நைன்டீன் ஃபோர்ட்டி செவன் அந்த டைம் பீரியடில் ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த டிரான்ஸ்டர் எல்லாத்தையுமே இன்டெகிரேட் பண்ணி ஒரு சிப்பு டெவலப் பண்ணுறாரு அதுதான் ஐசி ஸோ ஐசி இப்போ ட்ராக்டரில் இருந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஐசி போட்டாச்சுன்னா ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதும் ஈஸி ஹார்ட்வேரோட சைஸும் ரொம்ப சின்னது இப்போ ட்ரான்ஸ்டர்லாம் போட்டு சிப்பு டெவலப் பண்ணியாச்சு இப்போ சிப்புக்கு அடுத்த லெவலாக வந்தது தான் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸர் இப்போ சிப்புங்கிறது என்னது ஒரு ஐசி அதுக்கு ஒரு இன்புட் கொடுத்தா ஒரு அவுட்புட் கொடுக்கும் அது வந்து ப்ரீ டிஃபெண்ட் இப்படி தான் இன்புட் கொடுக்கணும்னு இருக்கு இப்படி தான் அவுட்புட் எடுக்கணும் இருக்கு அதை சேஞ்ச் பண்ணவே முடியாது ஆனால் ஒரு மைக்ரோ ப்ராசஸ் என்னென்னா ஒரு மனிதனோட மூளையை மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சிபியு பட் நம்ம ஒரு மூளை நம்ம மூளை கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக நம்ம உடம்பு செய்து இப்போ கையை செய்து காலை செய்து நம்ம நடக்கிறோம் சாப்பிட்றோம் எல்லாமே பிரெயின் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு சிபியு இருக்குது இந்த சிபியுக்கு கொடுக்க வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் ஒரு மெம்மரியில் இருக்கும் அதுக்காக அந்த சிபியு கூட ஒரு மெம்மரி சிப் வச்சுருப்பாங்க ஸோ மெம்மரி சிப் வெளியே இருக்குது அந்த மெம்மரி சிப்பில் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா சி லாங்குவேஜ் அது எம்பட் சி லாங்குவேஜில் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருப்பாங்க அந்த ப்ரோக்ராமு சிபியூக்கு உள்ள போகுது சிபியு எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது இது தான் மைக்ரோ ப்ராசஸர் இந்த மைக்ரோ ப்ராசஸரை கண்டுபிடிச்சது இன்டெல் கம்பெனி பட் இன்டெல் கம்பெனிலேருந்து வெளியே வந்த ஒரு கம்பெனி தான் டெக்ஸாஸ் டெக்ஸாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க மைக்ரோ ப்ராசஸரும் கண்ட்ரோலரும் மெமரியும் நீங்கள் தனித்தனியாக தானே வச்சுருக்கீங்க அது ரெண்டுமே இன்டெக்ரேட் பண்ணி ஒரு சிப்பாக டெவலப் பண்ணுறாங்க அங்கே ரெண்டு சிப்பாக எடுத்தது இங்கே ஒரு சிப்பாக ஆகிடுச்சு ப்ளஸ் கொஞ்சம் பெரிஃபரல் எக்ஸ்ட்ரா பெர்ஃபார்மன்ஸாக ஆட் பண்ணுறாங்க நான் இப்போ அடுத்த பிளாக் டயக்ராம் வருவேன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இப்படி வந்தால் தான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ஓகே நீங்கள் மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் நவ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்டின் ப்ராசர் அண்ட் கண்ட்ரோலர் இப்போ இந்த ப்ராசர் தான் கண்ட்ரோலர் தான் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்துக்கோ ப்ராசஸர்னால் சிபிஎம் மட்டும்தான் இருக்கும் பட் எக்ஸ்டர்னல் இப்போ ஆட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ரோம் ரீட் ஓன்லி மெமரி ரேம் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி இந்த ரெண்டு மெம்பர்ஷிப்பும் தேவை கம்யூனிகேஷன் வைக்கணும் எக்ஸ்டர்னலாக நீங்கள் இன்னொரு டிவைஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணால் யூஆர் கண்டிப்பாக அவசியம் டைமரும் அவசியம் ஐஓ இன்புட் அவுட்புட் இல்லாமல் எதுவுமே சாத்தியம் இல்லை கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நாலு சென்சார்ஸ் எல்லாம் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணால் நீங்கள் இன்புட் அவுட்புட்டுக்கு போய் தான் ஆகணும் ஸோ இந்த ஐசிஸ் எல்லாம் நீங்கள் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணும்போது போர்டோட சைஸ் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கோமே ப்ராசஸர் இருக்குது ரேம் இருக்குது ரோம் ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்குது யூஎஸ்பி யூஆர்ஸ்லாம் இருக்குது இன்டர்னல் டைமர் ஆப்ரேஷன் இருக்குது இன்புட் அவுட்புட் எல்லாமே இருக்க தான் செய்யுது இது எல்லாத்தையுமே அட்ரஸ் லைன் அண்ட் டேட்டா லைன் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் இந்த கண்ட்ரோலர்னால் அப்படி கிடையாதுங்க இது எல்லாத்தையுமே ஒரு பெருசாக இருக்கக்கூடிய கம்ப்யூட்டரை இன்டெக்ரேட் பண்ணி ஒரு சிப்பாக கொண்டு வந்தால் அதுக்கு அப்போ தான் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் பட் இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ரெண்டுக்கு மெயினாக என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு அதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுற அப்ளிகேஷன் தாங்க வித்தியாசம் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதில் வந்து ஒரு ரேம் இருக்குது ஒரு ரோம் இருக்குது ஒரு ரேம் டூ ஜிபி ரேம் இருக்குது
ஒன்று நான் ஃப்யூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ணுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன்ஸு எவ்வியானிக்ஸு அங்கே மாதிரி உள்ள ஹார்டுஸ்லாம் வந்து சில அப்கிரேடேஷன் ஃப்யூச்சரில் இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில போர்ட்டலத்தையும் விட்டு வச்சுருப்பாங்க அதில் நான் எக்ஸ்டர்னல் ஐஓஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ அப்கிரேட் பண்ணுவேங்கிற இடத்துல எல்லாம் மைக்ரோ ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுதான் மேஜர் வித்தியாசம் அப்ளிகேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணாமல் கண்ட்ரோலர் யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இப்போ எம்பர்சி ஸோ எம்பர்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இதில் இருக்கக்கூடிய மேஜர் ஆஃப் த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சி ப்ரோக்ராமிங்கை சார்ந்தது தான் ஸோ அதனால தான் நீங்கள் சி ப்ரோக்ராம் தெரியணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சி ப்ரோக்ராம் இருக்கக்கூடிய இஃபல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஃபார் லுப்ஸ் ஒயில் லுப்ஸ் ஸ்விட்ச் கேஸ் இது ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சின்டாக்ஸ் எல்லாமே சீலே இருக்கும் பட் நம்ம ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடாக ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலாக அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஒரு போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் ரிலேட்டடான விஷயங்களத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோம் தென் மெமரிஸ் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது என்னது மெமரி இருக்குது அந்த மெமரியை பற்றி நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இதுதான் சீக்கம் எம்படு சீக்கம் இருக்கக்கூடிய பெரிய வித்தியாசம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் ரெஜ் ஃபிஃப்டி ஒன் ரெஜிஸ்டர் ஃபிஃப்டி ஒன் டாட் ஹச்னு ஒரு ஹெட்ரபல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் கோடு அதில் பி ஒன் போர்ட் ஒன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கடுத்து சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் சுவிட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சி ஆனால் அதில் போர்ட் ஒன் ரெஜ் ஃபிஃப்டி ஒன் இது எல்லாமே ஹார்ட்வேர் லெட்டர் இது தான் எம்பர் சி ப்ரோக்ராம் இப்போ கம்பைலர் வருவோம் இப்போ கம்பைலர்ங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவீங்க எல்லா சி ப்ரோக்ராம் டர்போ சி கம்பைலர் அந்த கம்பைலரோட வேலை என்னது நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமை கம்பைல் பண்ணி அவுட் புட்டை மிஷின் லாங்குவேஜில் மாற்றும் அந்த மிஷின் லாங்குவேஜோட அவுட் புட்டை நீங்கள் சிஸ்டமில் தான் பார்ப்பீங்க நீங்கள் ஒரு வேலை டர்போசி கம்பைலர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரோக்ராமை எழுதுங்க கம்பைல் பண்ணுங்கள் அது கம்பைல் பண்ண உடனே அது மிஷின் லாங்குவேஜ் ஜென்ரேட் பண்ணோம் அது உங்களோட சி ட்ரைவில் இருக்கும் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா செக் பண்ணிங்கன்னு தெரியும் ஸோ இதுதான் ஒரு கம்பைலரோட வேலை கம்பைலரை பற்றி சிம்பிளாக சொன்னால் ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணக்கூடிய ப்ரோக்ராமை அதே மிஷினில் தான் ரன் பண்ண முடியும் ஓகே பட் கிராஸ் கம்பைலர் அப்படி கிடையாது இந்த கிராஸ் கம்பைலர்ன்றது என்ன அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கம்பைலர் தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் மிஷின் லாங்குவேஜை மாற்றோம் ஆனால் அந்த மிஷின் லாங்குவேஜை இன்னொரு ஹார்ட்வேரில் தான் நம்ம ரன் பண்ண முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் சிஸ்டமில் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க எழுதின ப்ரோக்ராமை அப்படியே மைக்ரோ கண்ட்ரோல் டவுன்லோட் பண்ணி மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் அவுட் புட் பார்க்குறீங்க ஸோ இந்த ஒர்க் அப் பண்ணுறது தான் கிராஸ் கம்பைலர் ஓகே ஸோ கம்பைலருக்கும் கிராஸ் கம்பைலருக்கும் உள்ள ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுல ஆர்கிடெக்சர் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ஆர்கிடெக்சரை பற்றி என்ன டெப்த்தை வந்து நான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் நான் என்ன அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போடுவேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் பட் ஆர்கிடெக்சரை பேஸ் பண்ணி தான் கண்ட்ரோலர்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வானியூமன் ஆர்கிடெக்சர் இன்னொன்று ஹார்வர்ட் ஆர்கிடெக்சர் வானியூமன் ஆர்கிடெக்சரை பொறுத்த வரைக்கும் அட்ரஸ் லைன் டேட்டா லைன் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கும் ஹார்வர்ட் ஆர்கிடெக்சர் பொறுத்த வரைக்கும் அட்ரஸ் லைன் டேட்டா லைன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொன்னச்சுன்னா நீங்கள் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் அண்ட் பிக் ரெண்டையுமே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பிக்கு வந்து பியூர் ஹார்வர்ட் ஆர்கிடெக்சர் எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ஒன் ஒரு சில ரெஃபரன்ஸில் அது சிலர் வான் ஹியூமன் சொல்கிறாங்க ஒரு சிலர் அது ஹார்வர்டுன்னு சொல்கிறாங்க பட் ஃபேக்ட் என் அப்படின்னா ஒரே பின் ஒயரை வந்து அட்ரஸ் லைனாகவும் டேட்டா லைனாக எடுத்து அது வான் ஹியூமன் அது அட்ரஸ் லைன் டேட்டா லைனுக்கு தனித்தனி ஒயரிங்ஸ் கொடுத்துருந்தா அது ஹார்வர்ட் இது வந்து மைக்ரோ கண்ட்ரோலுக்கு உள்ளாடி இருக்கக்கூடிய நான் ஒயரிங் வச்சுன்னேன் வெளியே நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒயரிங் கிடையாது உள்ளுக்குள்ளே இருக்க மெமரியிலேருந்து நம்ம ஒயரிங்ஸ் போக போகிறது ஓகே ஸோ இதுதான் வானியமுக்கு ஹார்வர்ட் இருக்க உள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் டிஃபர் ஆக ஆக மைக்ரோ கண்ட்ரோல் ஸ்பீட் அதிகமாகும் சரி ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் பொதுவாக என்னென்ன ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிப்பாக சிபியூ சிபியூ இல்லாமல் இல்லை ஒரு நான் வாலட்டில் மெமரி ஃப்ளாஷ் மெமரின்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகே தென் இப்ரோம் இப்ரோம்னா எலக்ட்ரிக்கலி ப்ரோக்ராமபிள் எலக்ட்ரிக்கலி எரேசபிள் ப்ரோக்ராம் ரீட் ஓன்லி மெமரி ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்துட்டுன்னா ரன் டைம்லேயே உள்ளுக்குள்ளே இருக்க கோடை நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
ப்ரோக்ராமிங் இன் சர்க்கியூட் சீரியல் ப்ரோக்ராமிங் ஸோ இந்த கான்செப்ட் அதாவது இந்த ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக ஒரு மைக்ரோஃபோனுக்கு அவசியமான ஃபியூச்சர்ஸ் இதை தாண்டி தேவையான ஃபியூச்சர் வந்து அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரோல்ஸ் நிறையவே இருக்குது ஸோ அப்ளிகேஷன் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல்ஸ் அதாவது நம்மளோட காரில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கரண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் ஆன்டி லாக் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் இருக்குது ரிவர்ஸில் போகும்போது ஆப்ஜெக்டை வந்து இடிச்சுக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபியூச்சர்ஸ் ஆட்டோமொபைல்ஸில் இருக்குது மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மொபைல் ஃபோனில் மைக்ரோ ப்ராசர் இருக்குது அதில் வந்து மெமரி இருக்குது ரேம் இருக்குது ரேம் வந்து கூட 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 ம மொபைலோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதே அது ஸோ மொபைல் ஃபோனை பற்றி நான் சொல்லணும்னா இல்லை அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நம்ம வீக்கில் யூஸ் பண்ணுற டிவி ஃப்ரிட்ஜு வாஷிங் மிஷின் ரேடியோஸ் எம்பி த்ரீ பிளேயர்ஸு நம்மளோட லேப்டாப் இது எல்லாமே எவ்வியானிக்ஸ் எவ்வியானிக்ஸ்னா ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல்ஸ் இந்த ஃப்ளைட் கண்ட்ரோல் எல்லாமே இன்னைக்கு வந்து ப்யூர்லி எம்பட சிஸ்டம் அண்ட் விஎல்எஸ்ஐ அண்ட் மெடிக்கல் சிஸ்டம்ஸ் மெடிக்கல் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் இசிஜி மிஷின்ஸு தென் ஸ்கேனிங்ஸு அண்ட் ஸோ அண்ட் ஸோ மெடிக்கலில் வந்து நிறைய வந்து முழுக்க முழுக்க எம்பட் சிஸ்டம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் ஜீரோ ஃபைவ்ங்கிற ஷிப்பை வந்து ஒரு ஹை பீக்காக கூட யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்கேனிங் மிஷின்ஸில் நான் ஏன் இதை பாயிண்ட் பண்ணேன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் வந்து இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கான் அவன் வந்து போர்டு எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ எயிட் ஜீரோ ஃபைவ் ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ எம்பர்னா என்ன அதோடய அப்ளிகேஷன் லெவல் அதோட பேசிக்கான ஒரு ஐடியா இந்த வீடியோவில் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த பிபிடி வேணும் அப்படின்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கம நீங்கள் உங்களோட இமெயில் ஐடி நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு இமெயில் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னாலும் நீங்கள் கீழே ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம கண்ட்ரோலர் வச்சு எப்படி ப்ரோக்ராம்லாம் ஓனாக எழுதணும் அப்படிங்கிறத நான் வீடியோவை போட்டு நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு கிளாரிட்டியாக இந்த எம்பர்டில் வந்து உங்களோட கரியரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடிய